旁观，微笑后的话，谁再也该破绽，爱恨都不敢，当回忆不停向我哭喊，当理想被现实而宣判。就算情感是。怀疑凶手不是梁德勋，而是他父亲。恒哥被德勋的妈妈抛弃，还被他传染了艾滋病，他很可能因此对女生产生了恨意。恒哥，你看清楚，我是桂香啊！这一切都是我做的，与我儿子无关。如果是你自己身边的亲人犯了法，可是却有苦衷，你身为一个警察。你会怎么做？我会交由警方处置，不管他有什么苦衷。如果亲人犯了法，就应该将他绳之于法，大义灭亲。哎，陈宇，你找我有事啊？什么事啊？我只是想多了解你孩子的状况，因为这几天都没看见 Madam。谢谢你的关心，我们还在等检查报告。姐姐这几天都留在医院陪宝宝，没事就好。那你要好好保重身体，我先走了。振宇，怎么哭了、啊？啾啾，我想念爸爸。不许哭，你是男孩子，男孩子是不许哭的。你要记得，你有舅舅，不管以后发生什么事情，舅舅会保护你，不会让你受到伤害的。救救我！这件事将会成为你我之间的秘密，啊，没有人知道的。嗯、舅舅一定不是这样的人，这一定是个巧合。对不起，魏先生、魏太太，你们的儿子患上了法洛斯联症，也称为 t e t r a l o g i c a l Fallon。什么？是先天性心脏病的一种。你们儿子的心脏血管出现畸形，导致血液平氧，而且没办法循环至全身。怎么可能？出生好好的，他怎么会患上这个病呢？我们也做过一系列的其他检查，像是超声心电图，结果也显示 ，Matthew 的左右心室内径大小不一
，很抱歉，种种迹象都指向法鲁斯联症。那我们我们现在要怎么样？由于孩子的年纪过小，依我看，还是给他进行分流性手术。那动手术会好吗？不是的，呼吸性分流手术是种过度治疗。简单来说，是先压住病情，等宝宝长大一些。肺血管发育好转一些，再给他进行根治性的手术。可是孩子还这么小，动手术的话不是有危险？医生，真的没有其他办法？接受手术的孩子，生存率高达百分之九十至九十五，所以依我看，没有比动手术更好的方法了。他怎么会患上重病啊？是不是我这个妈妈没有好好照顾他？其实遗传基因在这类疾病扮演一定的角色，但上次你们两位说过，家族中没有心脏病患者，所以我也无法准确的告知发病原因。医生，是不是我这个妈妈没有好好照顾他？其实遗传基因在这类疾病。扮演一定的角色。蓝天，你看，这里说这个病的染病原因是母亲在怀孕的前三个月患上风疹。你又没得过风疹？我好像有哎。刚怀孕的时候，我手臂上长了红色的小颗粒。不过那时候我忙着查案，我没有去医疗。一定是我害了美丢。就在胡思乱想了。那个不叫风疹，那个叫做皮肤敏感。如果你真的得了风疹的话，怎么连医生都不用看就会痊愈呢？或许我患上的是轻微的呢。你不要再自责了，好不好？是不是要把全世界的错都赖在你自己身上，你才好受些啊？这个世上有太多变数是不在我们掌控之中，与其纠缠为什么是谁害的。倒不如我们两个一起陪着曼丢，坚强的度过这个难关。如果你把我这番话听进去，姐姐，你就跟我回家。我要留在这里。你留在这里没有用的，姐姐，就当做是一场长期的战争。如果你这样不眠不休是不行的。如果你半途逃家，那麦丢怎么办？谁来照顾他在你们走之前呢，请把讲义翻到最后一页。大家都知道我一间画廊，如果有兴趣到我画廊当实习生，请在表格上填下你们的履历，下一堂课再交给我。好，今天呢就到此为止，我们下一堂课见。红西，红西。啊、哦，老师。干嘛走那么快呢？只是想快点回家。我的课有那么无趣吗？啊，逼着学生一下课，拔腿就逃？不是啦，你比其他的 lecturers 有趣多了。真的。下次别走那么快，这样很伤老师的自尊心哦。知道。对了，跟你开玩笑的，刚才下课时你就走人，那我的最后一番话，有听到吗？有啊，你说画廊在招聘实习生嘛
，那你有没有兴趣呢？我应该不行吧？怎么了？功课太忙，怕应付不来啊？啊，不是啦，其实我在艺术方面没什么经验，只是兴趣罢了。我连履历表都不懂要写些什么。就是要做不会的事，才可以学习怎么把它做好。是毕卡索吗？还说对艺术没有兴趣，连毕加索说过的话，你都那么清楚？我偶尔是会看看一下这些画家的自传，只是运气好，碰巧读过。嗯，如果你对于画家的生平有兴趣的话，那你应该会喜欢来画廊上班，因为我们卖画时最讲究的就是把画家的作画经历跟顾客分享，让顾客可以充分的鉴赏作品。好吧，反正只是一张表格，有没有被录取也没关系。不好意思啊。Hello。什么？怎么啦？你脸色不好看，到底发生什么事了？我叔叔的儿子得了心脏病，看你那么难过，你跟你叔叔他们一家关系肯定很好。蓝天叔叔跟我爸是好朋友，我们就像一家人一样。不用担心，现在医术那么昌明，肯定可以治得好的。可是我叔叔的儿子才不到一岁啊。我认识一个儿科的心脏权威，你如果不介意的话，我可以把他介绍给你们。真的吗？我会把他电话交给你的。好，那我现在马上跟蓝天叔叔说。需要我送你吗？不用了，谢谢赵老师。小心啊！你上次不是告诉我你们画廊没有买入新的画作吗？我不晓得画被传七给耽误了，何况赵先生又没通知我，所以才会这么说的。这幅画会很贵吗？如果问你舅舅，他会告诉你，艺术是无价的。我只是想知道这样一幅画大概值多少钱。怎么突然对画的价钱这么感兴趣？只是想多了解一下。这是西班牙艺术家苏比拉克的画，至少也要十万块。十万块？嗯。舅舅，来了，来请你吃晚餐啊。好啊，有喜事啊。我这个外甥偶尔要定一下孝道，敬老尊贤嘛。反正我亲你一次，你就会亲我十次，还挺划算的。我叫你来，这顿还是我请吧。等我一下，很快忙完了。嗯，好，很好，果然没有让我失望。知道该怎么做了。知道了 ，boss， 我不会让你失望。呃，请问你是那位捡到我手机的人吗？对不起，你认错人了。肯定是你，我认得你啊。舅舅，你干嘛提那么多钱？喂，小心一点。好
。小妹，对不起啊。干嘛突然间说对不起？如果我有钱买大一点房子，你就不用搬走了。哎呦，别傻了啦！我都已经几岁了，早就应该学会独立了嘛。爸爸妈妈死后啊，从小我们就相依为命。说真的，我真的不舍得你搬走。现在不是你要我搬走，是我自己要搬的嘛。况且我只是搬家，又不是改姓，我永远都叫王诗诗，王思仁的妹妹。骗人！你嫁人之后就不姓王了。哎，你说的也对哦。每个人都说女大不中留，那好安就把我当做是王家泼出去的水好啊。说真的，我倒希望你真的是因为嫁人而搬走。很快了，没有一个凡人的哥哥整天在身边管着我，肯定很快会交到男朋友的。你的管家婆不管人就好了，到时候不要因为你唠叨叨叨被赶出来啊！才不会哎、啊，燕琪是我的好姐妹，她不知道有多欢迎我呢。少了一个哥哥照顾你，多一个姐妹也行。不过万一真的被赶回来，我家的大门永远为你而开。哥，我会很想念你的。我也会想你的。好了，赶快收拾吧，一会儿载你过去。你就好了。喂，干嘛没有人的、啊？你好姐妹不知道你今天搬过来、啊？嗯，她应该是在房间里吧。辛苦你了啊。徐建，我是你哥。早就应该换了。为什么会有男人的声音？我先声明，如果自己每天有男人进出，我不许搬过来，马上跟我回去。燕姐不是这样的女生啦，况且她现在都没有男朋友。是吗？嗯，诗诗。你怎么来了？没跟我说。我刚到，怎么又是你啊？嗨，锦花，你又来干嘛？你说呢？陈宇是帮你整理房间的，他是换新冷气的。他是我哥。嗨。Hello。Hello。我们去客厅聊吧。有什么事情可以记得打给我们。嗯，好，谢谢。谢谢。拜拜。拜。大哥。你好，哎，你好，我叫陈宇，跟你妹一样是警察。哦，听你妹说你也是开餐馆的，餐馆在哪里啊？哦，我的餐馆就在。想知道来干嘛？而且大哥是你叫的吗 ？Why not？ 四海之内皆兄弟嘛。大老板，我是这间屋子的专属美术工。<笑>你这人说话挺有意思的，我喜欢。麻烦你好好照顾我妹妹。放心好了，你吩咐到，我一定会好好照顾你妹妹。我不需要你照顾，不要想打我哥的主意，他是不会给你 discount 的。喂，我有那么小气吗？是啊，你哥又不是你。哇，你们之间的恩怨你们自己解决。有空记得回来吃饭啊，好好照顾自己。<笑>各位，再见了。拜拜。大老板，慢走了。我哥已经走了，你还不走？小姐，我帮你整理房间，你一句谢谢都没有，还对我那么凶，小心以后嫁不出去。哼，我嫁不出去也比嫁给你的女人幸运多了。需要拿两把西瓜刀给你们互砍吗？我现在要去楼下买一点东西，你们吵吵架就好，不要弄坏我的屋子 ，OK？ 怎么样，需不需要帮忙？不用。我警告你，最好不要再出现在这里了。为什么？因为我不想燕琪整天跟你这样的人扯在一起。我这样的人怎么了？需要我说到那么清楚吗？反正这里只有我们两个人，不如把话说清楚一点吧
，好啊，你轻挑浮夸，口花花，凭什么这么认为？就凭你见到每个女人都叫美女，而且说话一点都不正经，你不觉得你这样的态度很容易让人误会吗？你没听说过赞扬一个女人是最好的化妆品吗？我是在帮你上妆，更何况夸赞一个漂亮的女人叫美女才叫口花花。称赞你这种女人，觉得我应该是对你一视同仁，在做善事。等一下，什么我这样的女人？你是什么意思？你需要说的那么清楚吗，美女？你说什么？麦德，你觉不觉得我们现在两个人的距离会让人误会？嗯。警告你，最好不要出现在我面前。Yes, madam. 就是防止一些巨案的一些讯息，你可以拿回去看一下。好，谢谢你。你看这些灯笼，哇，这么漂亮，看来呢，走，我们去找些灯笼。没有啦，都是他们的功劳。玉珠啊，你确定所有的灯笼都要亮起来好吗？好 ，OK， 好，我们去查一下。哎呦，不要再划手机了啦，后面的椅子好像不太够，你去看一看，去举一杯下，举一杯下。秀凤姐，哎，中秋节快乐！哎，中秋节快乐！你好，你好，这是我亲手做的月饼，哦，绝对不会让你失望的。我相信是，让我看看，让我看看，来，哇，一看就知道是真材实料，肯定好吃。妈，闻到香，你都还没有真正吃过，怎么就夸人家？你不怕人家说你轻挑浮夸、口花花吗？他都不知道我们在讲什么，你就不要乱插嘴了。我不知道，总会有人知道的。那你最好什么都不吃，饿死算了。小妹，干嘛你每次见到他总是没一句好话？大老板，你怎么会大家光临来我们这种小活动？这小活动我太太有份策划，我一定会来 support 的啊。哦，原来你们两位是夫妻啊？是啊。佳怡姐是我妈法郎的常客，我们早就认识了。你们两位怎么好像认识很久了？小波这么小，很容易就见到熟人的。那倒也是呢。哎，玉珠，过来啊！哎，来了。哎，我给你介绍，这就是我常提起的老公私人，还有我儿子周。Hello。Hello。你好。哎，你的手指怎么了？啊，没什么，不小心割伤了。割伤可大可小，要担心破伤风哎。她就是我的小姑诗诗。主席呀，呃，魔术师打电话来说她来不了了。什么？你怎么现在才说啊？她也是刚打电话给我的，那有什么办法呢？哎呀，这什么态度啊？你看，哎，娱乐节目是你在负责哎，但是这整个晚会是你负责的，你又不说，这样说话了吗？这人怎么这样说了？不可理喻啊！这好了，你们两位都不需要负责。我来负责好不好？你来负责。你们猜猜我是一种什么动物啊 ？OK？ 是青蛙。不是，是跟中秋节有关的动物啊？谁猜到？我知道，我知道，是 Chipman。<笑>你知道自己在比什么吗？小朋友们，看好了。是兔子。对了对了，但是这只兔子呢，是特别的兔子。还有这只兔子，它有一个很好很好的朋友。嗯。嗯。这只是嫦娥。对了，嗯，嫦娥的好朋友是谁？嘉怡，这鸡肉串是你带来的吗？真好吃，是我家老公餐馆的主厨做的。哎，如果你们要去我老公的餐馆，可以给他买餐券，有打折哦。哦，真的吗？喂，你刚才表演很棒啊，我看得出孩子们都很开心啊。还好啊
你们又在说我啊？对啊，我说你们两个很有默契啊。<笑>不对，是默契十足。嗯，<笑>要不是看在孩子们的份上，我才懒得跟他配合演出呢。能让你当我的女配角，已经是看得起你了。哦，嗯，主席，刚才是我不对，现在我以甜汤代酒，向你道歉，希望你不要跟我计较。哎呀，算了算了，其实也不能完全怪你了，幸好有诗诗跟我儿子在这儿，否则今晚就会搞砸了整个晚会了。哎，趁热喝吧。啊，好，好，好，谢谢，谢谢，哎，坐吧，坐吧，哦，嗯哼。前还不清楚是什么情况导致的，但是你母亲的内脏有出血的症状，需要即刻动手术。会不会是食物中毒？若是服用了大量有毒性的物质，有这个可能性。你可以告诉我刚刚。发生什么事吗？我真的不知道，我一直都在忙，不知道他吃过什么。秀凤姐她一整天都很忙，其实也没看她吃什么东西。我看到那位妇女，她很像食物中毒，然后吐血倒了下去，所以我就跑过去了。哦，好的，那你是跟她怎么关系呢？她是我们阿西的主席，啊，平时有什么活动，我们会时常聚在一起。其实我跟她不太熟哎，我太太跟她比较熟，因为他们一起策划这个节目的。啊，对了。他好像喝了丽芬给他的甜汤。丽芬跟他是什么关系？啊，他也是我们会员之一。那之前受害者有没有跟谁结怨？最近，哦，前几天他有跟丽芬，嗯，在开会的时候吵过一点。丽芬是你们？是我们阿西的会员。丽芬姐，你要去哪里？哎呀，都不知道要搞到什么时候。我想回家上个厕所再下来。那里不是有厕所吗？我用不惯外头的厕所。你知不知道，有很多人看到你拿甜汤给秀凤姐喝？不是我，你不要诬赖我哈、哦。诬赖你什么我？我怎么知道什么？总之跟我没有关系。Ma'am， 这名小孩说他看见可疑的东西。不好意思，可不可以问男孩子几个问题？可以啊。谢谢。小朋友，仔仔是警察，告诉我你看到了什么？我看到安迪在汤里面。你确定是他？谢谢。我再给你一次机会，说就说了，是，我是在他的甜汤吐口水。谁叫他仗着自己是主席，老是欺负我，还当众骂我，我是很讨厌他，但我绝对不会在他的甜汤下毒，我的口水也没有毒的，你们全都不可以诬赖我。你放心，如果真的不是你做的，我们警方一定会还你个清白。不过你得先跟我回警局协助调查。是什么可以吃的吗？不可以，贝贝，你哪里拿的？在你的杯里面。啊？不
是我的。哥，你大嫂呢？大嫂暂时还被扣留。你大嫂她不可能这么做的，她没有理由要害秀凤姐啊。大嫂也一直坚持说不是她做的。是不是有人要陷害她？你一定要帮你大嫂啊！哥，你也知道牵涉到家人的案件，我是不能插手的。放心吧。虽然这个案件不是我亲手调查，但是我对我的同事有信心。如果真的不是大嫂做的，他们一定会还他一个清白的。不好意思啊。吵醒你了，医生怎么说？医生说我妈得了慢性胃炎，加上服食了大量的抗凝剂，所以导致胃出血。要不是有人害她，我还真不知道她得了胃炎。秀凤姐一定会惊人天响的。在留院观察这段期间，如果没有出现内脏衰竭的现象。应该没有大碍。医生还告诉我，他说，老鼠药里面含有抗凝剂。你们在现场真的找到老鼠药吗？老鼠药是在我大嫂的包包里找到的。所以是你大嫂下毒，她为什么要这么做？都还没查出真相，你可不可以不要乱下定论？而且我大嫂不是这样的人，她根本没有要伤害秀凤姐的动机。这案件是你负责吗？你也知道，涉及家人的案件，我们是不能插手的。那就好。就算这个案件真的交给我调查，我也绝对不会偏袒任何人。是吗？你是什么意思？没什么特别意思。如果你觉得我是这样的人，我也没话说。医生，怎么样？两位别担心，这个手术我已经做过无数次，很有信心。比起我之前的病人 Matthew 的情况，你算乐观。这几天我会安排时间帮他开刀。谢谢你啊。不用谢，学位的朋友就是我的朋友。啊，医生，早一天我会请你跟赵先生一起吃顿饭，好好的答谢你们。那就等手术成功后再约。好。你都听到了，医生说没地方没事的，放心了啊。喂，哪里？好。怎么了？警局要你回去啊？不困，我还是不去了。为什么啊？你看，你即使留在这里也帮不上什么忙。回去吧。啊，我回去吧，放心，这里有我，嗯，没事的，去吧，嗯，去你不是在休假吗？什么情况？两个阿兵哥在执行任务的时候挖到骸骨，法医说保守估计至少死了五年以上，属于男性。嗯。没。有没有找到任何可以确认死者身份的遗物啊？死者身上连衣服的纤维都没有啊
，埋尸的人应该是要隐瞒死者的身份，才会拿掉他的衣服。死因，死者的头颅破裂，很可能是被鹦鹉击中致死，但确实的结果要等法医报告出来才知道。另外还有一点，这是手术钢钉。是骨科专用的固定器之一，通常用于运动伤害、人工关节、更韧带修复手术。你们可以沿着它的固定器的那个编号去调查，那应该可以查出死者的身份。好，谢谢，我们分组搜查。Yes, ma'am。妈，什么事？哦、oh.。我在忙，嗯，来。有发现刻这名字缩写，还有日期，应该是婚戒。Eric Kenny， 你们去 ROM 找一九九六年八月八日有没有一个名字叫 LJ 的人登记结婚？好，我马上去。幸亏是你眼力好，不然这么重要的证据就错过了。啊，做得好。呃，麦登，你看起来有点累，不如你早点回去休息，这里交给我们吧。我没事。如果你信任我们，就交给我们做吧。浩平，你负责带队，从这里以中心继续搜查。Yes, ma'am. 这几个人应该有你认识的吧，警官？你都已经知道答案了，又何必来问我呢？我是想听你亲口说。阿正，是我以前开过的酒吧股东之一。你们是怎么认识的？朋友介绍。什么朋友？不记得了。警官，我和他只不过是生意上的伙伴，他私底下干过什么，我可不清楚、啊。朋友介绍你们就一起做生意，要不是关系密切，也至少要互相信任才能做吧。这外面的世界嘛，一切都讲钱，只要你有钱，别说当个股东了、啊。即使你要当我老爸，都行。这么说，你早就知道中正的钱是来自非法勾当的，对吧？警官，你别把话乱塞进我嘴里。当初认识阿胜时，我以为他是正当商人。可是，我想你也应该明白，看人有时候也会看走眼的。中正的背景，你知道多少？他的 boss 是谁？阿正的 boss 啊？不知道
，很抱歉，我们帮你做了腹部超音波，还有电脑断层扫描，结果都显示出你患上了末期胰脏癌。杨中正，有人来探访。中正，你怎么这么憔悴？身体不舒服吗？没事。怎么？找我什么事嘛？啊！你认不认识这个人？我曾经入过他的酒吧。你们是怎么认识的？高尔夫球会所认识的。是朋友介绍的吗？细节。忘了，你们当中肯定有一个在说谎。为什么到这个时候，你还是不肯跟我说实话呢？我已经在说事实。钟正，你要我怎么相信你啊？钟正，钟正，你怎么了？我得了胰脏癌。默契？什么？什么时候的事？看了医生了吗？能不能治？反正都要死了，老天爷是要惩罚我，让我死得痛苦一点，我干嘛要违变呢？钟正，千万不要放弃医治啊！啊，就算不是为了你自己，你也要为了红熙啊！不能让他知道。我不想在剩下的时间里，每次见到他，都是哭肿了脸，你明白吗？红熙是你女儿，她有权利知道自己的爸爸的。你答应我，你快答应我。钟正，快点叫医生来，快点啊！我我求你，我求你，我求你，我求你，我求你，我求你，好，好，好，我答应你，我答应你，快带他去看医生。喂，姐姐，什么事啊？什么？病情恶化？姐姐，姐姐，姐姐，没听准备了。你们不可以进来。Thank <laughs> you. 